Nu ser jag att jag Min corny. Eh, man måste... Det är viktigt att fylla på med energi. Och... Ja. Det har varit svinkul. På den här prauen. Eh, jag har verkligen lärt mig så mycket. Det har varit jättekul att spendera dagarna. Här. Och du har fått göra mycket kul och så. Mm. Så jag är jätteglad över det. Eh, det var jätteroligt att få märka kalven. Det var jättekul. Verkligen. Eh, det är väldigt roligt. Här nu är jag på att jobba. Eh, jag ska sätta fast en sån där uppe. Då kör vi. Mm. 45, det var... Ja, då kör vi det till av. Yes. Det är bra när de bakar. Då tycker de ju bara det är en fördel. Mm. Med... Ja. Det är bara en fördel för dem med små ägg. Då kan, de ju, då kan de justera efter vad de ska ha för recept. Så det skiljer ju inte så mycket då ju mellan äggen. Så att om de vill ha en viss mängd så är det lättare för dem då att få till rätt. Det är sånt. Då brukar jag lägga datummarkeringen. Mm. Så lägger man den här så skulle det vara så att vi blir avbrutna eller så. Ja. Så vet vi, har vi fortfarande koll på vilket datum som vi höll på med. Mm. För ja, som du märker så är det ganska lätt att bli avbruten mm. på en gård. Jo. Man måste ha den här mm. Man tar ju tur med det också. Mm. Vi tror att det är så att vi har... Det är en hörna mm. som nu som hela tiden går ut. Vi tror att det är samma hörna som hamnar i trädgården hela tiden. Ah, ja. Så att eh, vi funderar på, vill du stämma på? Ja, jag är så bra på, men nej. Du får träna. Sånt. Alltså vi funderar helt enkelt på om vi kanske ska sälja den hörnan. Mm. Till någon som inte, som antingen har stängsel, <laughs> högt stängsel. Armar, eller och... ja, precis. <laughs> eller någon som har dem bara fritt i trädgården eller så. Mm. Vi gjorde så första året. Då hade vi en grind till. Det var inte samma typ av grind som vi har nu. Utan då var det en grind som hade en hård överliggare. Mm. Och då hoppade hönorna upp på den och hoppade ut, vidare ut. Och så var det ännu enklare för Ja. Så vi, vi, sen slutade vi, tog vi bort de där grindarna, så vi hade inte den typen av grind. Men då hade vi liksom fem stycken som hela tiden hoppade ut. Eh, samma. Och, och då, ja, så då, då tog vi snabbt bort dem och så fick Eva dem. <laughs> så att... Eh, <laughs> Farmor får dem ju Ja, så vi fick bort eh, liksom det beteendet då. Ja. Det är vi huvud taget så, så är det ju både med kor och höns och djur överhuvudtaget. Att bryta ett sånt beteende är ju... Väldigt viktigt. Eh, backarna kan ju innehålla då. Eller även flaken. Att de kan innehålla två dagar. Och då sätter vi där. Då sätter vi ju det som är den, det äldsta. De äldsta äggen i en back. Mm. Sätter vi där då. Och Just. då blir det ju rätt eh, bäst före datum så. Mm.
alldeles lagom att flytta dem nu. Det du kan tänka på här nu när du tar loss dem, handtagen, det är att du försöker hålla tråden sträckt. Nu kunde vi ha tänkt på att vid den stolpen. Vad menar du nu? Jo, vid den stolpen ja. så kunde jag ha tänkt på att knyta runt dem så att, att trådarna hölls sträckta. Mm. Men nu när du lossar här så kommer det liksom dippa där borta. Och vi vill inte att de hoppar över där borta. Christian, stänger du av elen eller? Vi kan vänta till Christian så kan han snå runt dem där så att de håller, håller sig lite sträckta. För det, annars, det, risken är ju att de trasslar, att de trasslar, in, sig. trasslar in sig. Då har vi tre stycken gått lite fatt i ja, precis. Det vill vi inte. Det hade varit lite tunn. Vi hade ju inte stolparna uppsatta här när vi började gå. Det var ju Ingrid Så. som satte dem liksom efteråt. Ja. Mm, då kan du ta. Vad sa du? Hur många räknar ni? Det verkar helt rätt. Den sista född, som var född sist. Så det är ju den som hade varit risken att den var på efterkälken. Den, den allra sista som kom. Det var faktiskt den första kalven som föddes. Det var Valö. Har den lossnat på andra sidan? Om det är... Nej, tror vi vem fixar här nere. Jag tror det är någon kall som har sprungit igenom den där. Vet du den där? Ja. Nu har, har de inte betat all gräs här. Mm. Här ligger ju... Gräset är ju bara nedtrampat här. 
Men de har inte ätit allt. Nej. Men det gör vi ingenting. Mm. När, de, när de trampar på det mm. och gärna så bryts det ofta ganska långt ner så då kommer det gräset att dö. Ja. Och då blir det som gröngödsling eller kompost ovanpå. Mm. Och eftersom det är en liten hage så om man tittar här så de, de skiter precis överallt. Ja. Så då blandas det med, med den gröngödslingen så det blir bättre för marken. Mm. Då blir det mer mikroliv, bakterier och organismer i marken som få igång det, så att det växer ännu mer. Det är lite att om det är en jättestor haga man släpper in dem, då kanske de inte trampar ner så mycket för att de, det är gott om plats. Så det är egentligen det är bra att, det är, att de äter en del och trampar en del och lämnar en del. Nu blir det ju här, du ser ju, det ser ju, är ju väldigt mycket tuvor. Ja. Och det är ju veketåg framför allt. Man kan se de här, dessa tuvorna, de här, det, det är, vad heter det? Tuvtåtel. Tuvtåtel, man kan se att det är lite, det är lite veketåg också kanske. Nej, jo, det är faktiskt lite blandat där i. Ja. Eh, annars är det ju tuvtåtel, de tycker inte det är lika gott som många andra gräsorter. Nej. Det de har ätit emellan, det tycker de ju är eh, godare. Ja. Men eh, de äter ju även tutåten som du ser. Men veketågen, den äter de i princip bara på vintern. Sen, så. sen är det ju så att, att man vill få igång marken för då öppnar sig jorden och då kan man ta emot mer vatten om det kommer sådana här störtskurar. Mm. Så att det inte ställer sig vatten lika mycket. Mm. Så då vill man att det växer mycket. Nu ser man, vi har ju väntat länge också innan vi släpper in dem. Man ser ju knappt kalven där borta. Men då ger det också möjlighet för gräserna, gräset att föra av sig. Och sen så är det så att nu, nu kommer någon att beta det här. Nu betar de där. Sen ska det helst gå en 30 dagar ännu mer upp mot 60 dagar innan de kommer tillbaka här så att de växer upp på den tycker och är man riktigt, har man riktigt bra förutsättningar så kan man låta det här ligga flera månader. För då ökar antalet gräs, gräs och örter och sånt som växer i det om det får vila riktigt länge. Så att, de inte kommer till, att de inte kommer tillbaka på en gång. Det är spännande om du kommer vid, när vi har solskinsdagen 14 juli. Då hade det varit alltså spännande att se hur mycket har det växt här då. På de här bitarna som ni har är vi tillbaka då? För då är det ju... Ja, det måste ju vara sex veckor. Ja. Tills dess. Om vi inte har kon, tar korna någon annan väg förbi liksom. Ja, det är väl fortfarande sex veckor till ja. Storbritannien. Ja. ja, men man kan se <laughs> då kan man se, eller om det är fem veckor. Men då kan vi se hur, hur det ser ut här då. Ja. Sen är det ju eh, veketågen. Det som vi har sett mest effektivt där, det är ju att vi betar och ger dem mat på vintern på de ställena. Mm. Men vi har så många ställen som vi vill förbättra så vi har inte hunnit hit än. Men så här gör ju inte de flesta bönderna. De, de, nej, då har de stora, de, de har liksom tagit hela den här biten och så låter de gå här jättelång tid. Ja. Man kanske låter dem gå i ett par veckor. Ja. Och då går korna och äter det godaste här borta i denna änden och sen, sen går de långsamt bort och sen när de kommer tillbaka hit så har det godaste växt upp igen. Och då äter de det och så struntar de i att äta. Ja, egentligen har det inte växt upp utan det, bara, bara, det ja. blir några centimeter ja. så det är tillräckligt att de kan ta det med tungan så, så de äter de det igen. Och så tar de igen och igen bara det godaste. Ja. Det, det är ännu värre. Ja. Inte hela postcirkeln. Mm. Det blir ju ännu värre när det är alltså med hästar. För om du ser på, på korna, om du tittar på hur de äter, så ser du att de äter med tungan. Ja, de har ju en sträv, de har en sträv tunga, så har de inga, fram, de har inga framtänder. Inte? Eh, utan de har, åtminstone, jag tror inte att de har, åtminstone inte i båda, nu blir jag osäker på om de har, ja. utan det är tungan som de tar in eh, gräset med. Så de, för de passar det ju bra. Att det är längre gräset. Ja. Hästar, de tar med tänderna. Så de kan ju beta väldigt, väldigt lågt ner. Ja. 
och bara går och gnager och gnager och gnager och gnager och gnager. Eh, och det är ju jättemånga som har hästar. Så har du dem på alltså jättemånga hektar. Och så går de i samma hage hela sommaren. Och sen så klagar man på att Nej, det blir bara sämre och sämre. Vi har bara ogräs. Vi måste, vi måste plöja och så om. Ja. Och det enda som behövs är att det får vila. Och inte, och inte gå det hela tiden. För då blir det bara ogräs till slut. En sak som inte så många vet är att när man vill inte det så, så frigörs det ämnen ifrån bete. Och ibland de ämnena så finns det ett ämne som tar bort metangas. Man brukar säga att korna rapar metangas och att det är farligt för växthuseffekten. Men just över betet, om de får gå och beta på det här sättet, så producerar de också det som tvättar bort metangasen i atmosfären. Precis. Och det, det ämnet, det är väldigt, det försvinner väldigt fort, så det går inte så högt upp i luften. Vilket gör att har du djuren på det här sättet, att de får beta fritt, så ökar de det som tvättar metangasen som kommer ur dem, så att det blir en sy- snabbare cykel av metangasen. Mm. Även så att det förbättrar luften på det sättet. Mm. Där, sen tror jag det är en stolpe där inne. Ja. Så att man, ja, det är en stolpe här, gör man ett lite mjukare hörn så drar det inte så mycket i varje stolpe. Ja, ja. Ja. Så jag tror vi sätter den här. Yes. Nu får vi bara dra att egentligen det här skulle ju väck. Det var sten där, men jag tror det är tillräckligt ändå. Man ser här i att det är årsringar, mm. så man har kärnan här. Mm. Och ska man sätta i saker i stolpen ja. så vill man göra det från ytterkanten så att säga. Speciellt om man har stängsel som är ut med om man ska sätta i isolatorer. Då brukar jag försöka tänka så att isolatorn kommer på, på den sidan så det är lättare att skruva i dem. Mm. Sen så håller det ju bättre mot kärnan till. Ja. Men det är ekstolpar. Mm. Som... Sen brukar vi använda en sån här slägga. Det finns ju järnslägga mm. med litet huvud. Ja. Då tycker jag det är svårt att träffa. Så jag vill hellre ha den här med stor. Mm. Sen finns det sådana med gummi, gummibeklädd järnkärna. Mm. Men slår man med det så känner man liksom hur det, det fjädrar upp så det blir inte hela vägen. Nej. Mm. Och nu ska vi ha stängslet. Då har vi stolpen där. Så då försöker jag vrida den så att den raka sidan kommer ungefär där mot. Mm. Och sen i början så ta, brukar jag ta den ganska långt in så här bara. För att få den så rak som möjligt. Ja. Ibland är det väldigt svårt att få den rak bara för att det är stenar som trycker undan den. Mm. Och nu kommer ju det som de andra tycker som de i solskensfarna som de inte riktigt gör som jag gör. Jag, använder, jag försöker använda rörelseenergin, kraften ja. som blir. Så att när jag, många slår ju så här mm. uppifrån. Nej, de gör inte så. De gör så. Jag kan visa hur man gör. Så här brukar många göra. Eller så här. Nu har jag visat. Så. Ja, ja, ja. Du gjorde inte så som... Eh... Du gör ju så här. Du kastar ju upp så. Jag gör så här. Så att man får så. Och sen får man tyngden ner. Mm. Till skillnad från dig. <laughs> jag brukar göra så här istället att jag tar hela varvet runt. Mm. Och 
Och precis när man träffar där, ja. då släpper man lite med händerna. Mm. Annars så <laughs> känns det i händerna så väldigt mycket när den träffar. Ja. Men det är ganska jobbigt där. Jo. Och ju längre bak man håller, ju större rörelse blir det. Mm. Jag tror att vi är på stenen där. Ja. Men äh, sitter den? Det gör den nog. Så. Här har man ju satt ett sånt här stag. Mm-hmm. Det vi gör nu är att vi sätter en stolpe där, en stolpe där och så en emellan. Ja. Och då måste avståndet mellan den stolpen och den stolpen vi ska sätta här. Mm. Det måste vara minst lika högt som den här ner till marken. Mm. Gärna lite längre. Mm. Och där har vi ju vår mätsticka. Vi har gjort ordningen mätsticka så, här, så att man inte behöver fundera. Ja. Så att här ligger de. Vi har tagit på de blåa där ungefär. Mm. Så då vet vi att vi behöver ha i alla fall den, det avståndet. Och tänker vi oss samma sak här då. Bor på vilka storlek på djur men vi har satt dem lite lägre när man har kalvar och våra Highland Cattle är inte så stora. Mm. Men då, då ska vi ha en, en stolpe ungefär eller minst så någonting. Ja. Vi kommer att spänna fast ett, en, med tråd mm. där nere från upp till den stolpen. Ja. Om den är kortare så kommer den att göra så att den drar upp stolpen så den lyfter det från marken. Mm. Och därför måste du ha längre och det är egentligen liksom 45 grader. Mm. Det ska vara för, helst mindre än 45 grader den tvärstaget där. Eller den tråden, för vi gör det med tråd. Ja. Men vi får väl ta undan lite så vi ser vad vi kan sätta i den. Den kan ner mycket mer, ser vi här ju. Ja. Bara prova och slå, sen du behöver inte slå sving. Nu kommer du att banka ner hela stolpen. Så du? Nu kommer vi att banka ner hela stolpen. Det man ska tänka på det är ju att du, du ska inte tänka på att du ska slå där. Nej. Du ska komma med riktningen. Men tänker man att man slår längre ner så får du mer kraft i det. Det är det de gör när de slår sönder med karate. Och så. så. Nu fastnar jag också. Jag, jag måste bara se vad jag gör. Ja, jag har den handen framme. Och sen runt. Ja. Och så kan man ju liksom så. Nu vet jag att nu har jag ungefär rätt avstånd. Mm. Sen är det ju bara. Det är inte, det är inte så bra. Känner jag. Nu vänta. Du står... lägg, lägg upp den på stolpen först så vet jag att du är lagom, i, lagom långt ifrån. Nu skulle jag hålla med den fram så kanske. Nej, jag, höga handen fram brukar jag hålla i alla fall. Så. Om du... Så? Någonting. Jag kommer ju så slå ner hela. Eller vänta. Så ser bra ut. Ja. Och sen, och sen så. Ja. Och sen. Snyggt. Ja. Ja, det är helt rätt. Det är inte. Ja, du vet vem som ska göra det här i framtiden. Är det, är det rätt mark så är det häftigt för då ser du verkligen hur stolpen går ner. Mm. Ja, jag kan jag är inte säker på att det är bra ja, Men jag brukar ju hålla så. Det här blir jättejobbigt. Det här känns totalt fel. Vänd dig. Vänd dig. Så. Ja. Ja, jag har mig. Myre? Så. Nej. Det var jag tror. Yeah. Det är benet fram och det är så. Men du håller här framme och då blir det jättekonstigt. Du måste vara längre bak på. Allra helst så ska man ju hålla här. Mm, men då är det ju lätt att den flyger ur handen den på. Den framme håller jag ju inte. Får väl kolla på <laughs> jag, brukar ju, jag brukar ju hålla så. 
Men jag tror fortfarande det är för långt fram. Det är så här. Du håller väldigt långt fram. Men jag använder ju inte, alltså... Och sen så trycker jag ju ner, alltså... Nu körde jag ju bara den, dess tyngd. Men i vanliga fall så försöker jag hjälpa till och trycka ner. Mm. Men det här känns... Men nu håller du för långt fram igen. Jag fattar inte hur... Jag... Du hade bra sving, Viola. Du, du hade ju ändå... Nej, men min... Men du sätter ju den jättelångt fram. Men jag vågar inte det. Min... Nu får jag slå i den där så vi, ni får göra färg. Ja. <laughs> Jag håller på. Nu går du inte att slöja den med. Stängslet ska gå ner nu. Stängslet är ju denna riktningen. Ja. Och den ska ju vara i samma riktning som, som draget blir. Men det blir inte lätt att få till den där eh, mellanbiten här, men det fixar ni. Inga problem. Så. Sätter, vi den, sätter vi den ovanför här mm. eh, så, så är, inte, är den inte i vägen för tråden när vi drar den. Mm. Man kan även sätta den nedanför men jag tänker att det kan bli lite knepigt eftersom den går sluta nedåt. Så ja. vi sätter den här ifrån dit. Det
Så tar man ungefär så här. Ja. Jag sätter den i backen så länge. Rik den åt andra hållet. Andra. Så. Mm. Då tar vi den med kedja. Ja. Ska vi sätta här uppe. Så lägger du den. Du tar mm. den så mycket som möjligt. För då får du så mycket utrymme som möjligt för att spänna. Mm. Så. Och sen lägger den där och sen så tar du och trycker till lite där. Trycker till. Eh, akta så att du inte klämmer. Om du, ja, precis, när den är där mm. så kan man liksom ta och trycka till lite. Ja. För innan du har gjort det så kommer den bara halka. Men mm. när har du, bara, har du tryckt till där, sen kan du dra. Du trycker till lite där. Det räcker bara att det blir pytteliten knäck. Och sen, sen kommer den... Ja. Ja. Sen kan du dra till lite där också. Så kommer den sitta. Den här. Ja, precis. Nu kommer den sitta galet bra. Eller ja, den kommer ju sitta. Alltså det, grejen är att den ska sitta där eh, så att du sen kan dra det. Exakt. Ja. Nu, så, nu går den inte att rubba. Mm. Nej, så nu tar du den andra. Då ska vi sätta den likadant fast i den änden. Sen tar vi den här då. Ja. Och då får man ta isär de här. Jag håller den. Så tar du isär de käftarna där. Så, nu ligger den i där. Och i där. Och då ska det ju funka och dra den så. Ja. Så då kan du göra det. Ja. Det är nog så, tror jag. Det mår ju inte de här. Så. De har jättemycket tråd över det här. Jättemycket över det här. Nu! Så tar du, ska du sätta denna ut. Ut. Denna. Så du så. Mm. Och sen ska du ta den. Lägga den över. Och så ska du snurra den runt den där. Runt den? Ja. Du tar tre stycken runt där nu. Och så snurrar du den i run runt den. Den här kan vi bara ta under. Ja. Många var vi. Ja, det. Du kan ta ett till och sen tar du nästa istället. Så kan du låta den... Eh... Nu ska den ner hit va? Ja, nu ska du dra den, nu ska du dra den likadant. Kan vi ta väkten här så är det lättare att komma åt och knipsa väkten sen. Om vi först eh, lossar på den. Och det gör vi genom att du, om du håller, om man tar den eh, som att man skulle ha spänna åt. Men nu tar du väkten där nere. Om jag håller så här och så tar du väkten där nere när den är lös. Ja, precis. Eh, nu, är, nu är den lös. Så akta bara så att du inte klämmer det. Så. Så då. På andra hållet på det. Eh, och sen kan man ju bara, den kan man ju också bara slå till. 
Ja, det går inte med en hand. Men, eh, principen är att du kan slå till den. Du måste inte liksom göra det. Så, du måste inte ha massa muskelkraft. Liksom. Eh, och sen ska du ju få väck dem där. På samma sätt som eh, eh, du har gjort när du har... Eh, så nu blir det ju... Kan man ta den här? Man sätter så här. Och så sätter man sätter man en fot om man är ensam liksom. Så kan man göra så och så sätter man en, en fot och spänner så. Ja. Så är det enklare. Är man två så kan ju en liksom mm. hålla i. Ja. Så har du mitt, mitten på den ungefär. Så. Och sen gör du ordentliga handtag nu så att du får ju skarpare kant du har på handtaget ju, ju mindre kraft behöver du. Okay. Så att gör, gör ordentliga, liksom, så att du verkligen har. Nu gjorde jag kanske den åt fel håll. Den hade jag. Så att gör, gör en skarp i kanten. Det är verkligen så. Det borde ju liksom bäst kraft. Sen är det ju, för att man ska kunna snäppa av dem så är det viktigt att man snurrar båda. Annars hade man ju bara kunnat snurra den ena. Mm. Men för att det ska bli lätt att snäppa av dem så behöver man snurra båda. Och nu är det ju... Nu är det i alla fall så. Och sen ska du ju bakåt. Jag ska väl uppåt. Du ska åt Litåt. detta hållet, ja. Det blir väl bakåt, va? Jag måste titta på den. Det blir bakåt åt det hållet. Ja, nu tog du inte bakåt. Tog du åt andra hållet. Tycker jag det beror på vad man menar med bakåt. Tycker jag att det var åt andra hållet. <laughs> Så. Om det är jobbigt att flytta. Ja, så. Då kan man använda den här. Och så kan man göra ja, så bara. Och sen gör vi likadant på den här sidan. Så att du verkligen snurrar båda två. Så att du snurrar den också. För annars kommer du få väldigt svårt att ta av snurra, eller snäppa av den. Om inte den också. Det är ju liksom att du spänner den som gör att det sen går att snäppa av den. Att den blir spänd åt ett visst håll. Och när man sen då tar den åt ett annat håll så går den av. För man ska ju liksom tillbaka där man var. Nu snurrar ju den. Det är därför du får problem mm. att den snurrar iväg. Och det mm. blir mindre om du håller den så där. Mm. Och försöker liksom så. Yes. Tar jag dem. Mm. Och sen kör vi så. Så blir det extra spänt. Är vi klara där? Nu är vi klara. Härligt. Nu är detta staget helt eh, klart. Ja. Så det vi ska göra härnäst det är ju att dra tråden. Och då ska ja. du ju sätta äggisolatorer och sånt där. Ja. Men eh, det kan vi väl ta efter lunch då? Absolut. Eh. Hästarna, de flyttar vi också efter lunch eller? Tar vi dem nu? Ja. Vad säger du själv? Är du hungrig? Inte så farligt. Nej. Ska vi ta hästarna först då? Så är det, är det gjort. Där. där är en slang. En slang, ja. Eh, I elen på. Eh, ja, det är ja. nog. Nu ska vi se. Här. Titta. Nu ska vi se. Eh, där. Där har vi änden. Ja. Så det är den 
här ska vi då alltså sätta eh, den trevägskopplingen som vi har. Ja, nu går vi bort. De två. Ja. Men nu tar vi gå bort och kollar om vi kan få hit. Om du tar det här. Mm. Nu ska vi se att vi kan få dit denna i änden först. Och den ska vi ju ha här då. Okay. Så vi ser att vi hittar där borta först innan vi gör onödigt arbete. Ska vi titta här i det? Jo, här hade vi. Men kolla vad bra. Har du sett? Det var ju den kopplat. Det är väldigt skitigt så vi får spruta ut vatten innan vi kopplar det. Eh, kranen är öppen nu. Det gör ju ingenting. Det är bara bra om, den, om vi lämnar den öppen. Ja, så. Men det betyder ju att vi kan använda den andra kranen. Där till? Eh, till där borta. Eh, precis. Ja. Perfekt. Den går bort till stenröset yes. med kranen. Där kopplar vi den och sen ska vi över en slang över bron så att mm. man kan ge vatten på den sidan. Och denna ska vi ta tillbaka dit vattnet kommer ifrån. Yeah. Så bara lossa den lite grann och sen ska du skjuta in så att den tar stopp. Där. Där. Och sen bara skruva åt den. Mm. Så. För det här funkar liksom att bara göra med muskelkraft. Och nu sitter och du, den. Nu sitter den när den den klämmer åt den här. Det sitter en vit grej inuti. Nu Där, ja, då får man liksom se till så att den här hänger med. Okay. Och så kan man skriva tillbaka. Nu, nu är ju denna lös så det spelar inte så stor roll. Nej. Men om det är så. Mm. Och sen sitter den med bara. Och även om du har vatten på så kan du göra så här. Så länge som vattnet går vidare så gör det ingenting om man har tryck på. För då, man kan liksom jobba med dem ändå. Ja. Då börjar vi med att dra, då, då, då drar vi slangen härifrån. Då skruvar vi ut den. Mm. Då skruvar vi här. Där. Ja, vi ska, vi ska till den, till den mörkblå delen. Det man vill ha lite, lite eh, marginal. Ja. Där typ. Men det är fortfarande lite. Testa att ta lite längre in annars på den. Så. Hoppsan! Jag tror vi ska stänga av vattnet först. Hallå! <laughs> Förlåt. <laughs> så, nu är kranen avstängd där. <laughs> jag bara. Gjorde du väldigt plött? Nej, det var lite. Men... Ja, du kan rulla ut den och sen bara du se till så inte den där vita grejen hamnar i... Men den lär ju sitta kvar på slangen. Kan det bra? Nej, du... Så ja. Kan du ta den vita? Den har en öppning liksom. Mm. Man kan ta isär den. Man kan liksom... Ta man med två händer lite så. Den är ju till för att den ska nypa fast. Så. Perfekt. Så ja. Som den på. Äh, andra hållet. Nej förlåt, du har rätt. Det är jag som säger fel. Så ja. Och sen sticker du in slangen först. Så att den bottnar. Oh, det är så Kommer nog inte längre så. Jo. Så. Mm. Och sen skjuter du fram den då. Och går det inte att skjuta fram den nu så kan man ju behöva ta bak den mörkblå och ta fram den vita för hand. Om den har nypt, liksom för... Så någonting? Mm. Eh, då är ju det klart. Då skulle vi kunna... 
Nu skulle vi kunna funktionstesta det. Ja. Vi ska gå den också. Avsnitt. Så, och sen sätter vi den i den blå. Kan man lyfta upp den eller? Så lite till så det verkar inte för att knycka där, ja. Då hör man hur du knickar det till. Och hur finns det den här på sen? Klappar vi på va? Detta är igen, eller hur? Jag får kanske ställa den lite längre så de inte... Risken är ju om den står för nära här att så någonting. Nu står den väl hyfsat i våg va? Så att det inte... Förutom nu när hon satt den i huvudet då. Men så att den, nu lutar den ju åt det hållet. Men jag tror mm. att den... Jag får titta till det senare i kväll. Och se att den... Ska man stänga av den sen? Nej, tanken är ju att den ska. Den ska ju stänga. Men den måste stå så perfekt. För att den ska, mm -hmm. att den ska stänga liksom. Ja. Men nu lämnar vi det. Att alla så typ på rad. Mm. Törstiga, vi jobbar. Nu lämnar vi dem. <laughs> Kolla, nöjd. <laughs> det blev väl bra, hörrni? Den kalven är så gullig. Oj, vad sur. Perfekt. Och där har vi den kopplingen. Så vet man det. Den, den är där ju. Mm. Ska jag trycka ner den eller kan den ligga så? Jag tror vi låter den ligga så. För eh, den blå slangen ville liksom böja sig. Okay. När jag tryckte ner den. Okej, okay, okej. Okay.
blir bättre. Mm. Skulle jag säga. Inga kalvar som kommer sticka ut. Nej. Nej. Perfekt. Hoppas vi. Ja. Här är det. Då är vi ju... Då är vi ju klara med den här. Med den här, ja. ja. Men det är en halv hage till. Ja. ja, men denna var den viktigaste. Det här, det här strömmen ska komma fram till den hagen. Mm. Men det behöver kopplas ihop i andra änden med det. Vi har ju en knivbrytare där för att kunna välja vilken hage som det ska vara ström i. Ja. Det har verkligen varit så kul att ha Viola här den här veckan. Hon är verkligen en naturbegåvning och lär sig jättesnabbt allting som vi har tagit oss för. Det sista vi gjorde på Violas praktik det var att vi åkte till Falkenbergs barbank, deras personalmatsal, och levererade kött till dem. Förutom det som är med i filmen här så har vi varit på rekoringsutlämning och hon har fått ta hand om gårdsbutiken. Vi har plockat ägg, vi har sett till så att hönorna har kommit in när det är några som har färerat sig ut ur hagen. Och vi har sett till våra, både våra tjurrör och kvigor nästan varje dag. Har hon fått vara med. Och det var ju rena turen att en kalv föddes just när hon var här så att hon fick vara med och märka den. När vi var ute i hagen och stängslade då fick vi även se ett litet råljuskid. Och det är ju en riktigt häftig upplevelse för alla. Och jag vill verkligen tacka Viola för den här veckan. Det har varit både roligt och till stor hjälp att ha dig här en vecka. Och med det så säger jag hej hej från Sundhult!